हेलो एवरीवन सेवन सेमेस्टर मेरा नाम असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेवन सेमेस्टर यू नो फिफ्थ सेमेस्टर में सिलेबस चेंजिंग के बाद में सेवन सेमेस्टर के अंदर जीटी की तरफ से कोई सिलेबस चेंज नहीं है सो वी हैव द सिलेबस फॉर द सब्जेक्ट नेम ऑफ पावर प्लांट इंजीनियरिंग हैविंग अ सब्जेक्ट कोड ऑफ टू वन सेवन वन नाइन नाइन वन जीरो पावर प्लांट इंजीनियरिंग कोर सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच का जिसका यूज हो सकता है जब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद किसी थर्मल पावर स्टेशन में जॉब कर रहे हो तब तो क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है ये सबसे पहले टीचिंग स्कीम और सिलेबस के बारे में हम समझेंगे एज यू कैन सी के चार लेक्चर पढ़ने पर वीक हम लोगों को यहाँ पर फोर लेक्चर्स फोर लेक्चर्स के अलावा आपके पास में होगा दो प्रैक्टिकल यानी कि टोटल छः क्रेडिट का ये सब्जेक्ट है सेवेंटी मार्क्स फॉर थियरी ट्वेंटी मार्क्स फॉर इंटरनल टेन मार्क्स फॉर योर बिहेवियर थर्टी मार्क्स फॉर योर वाइवा एंड ट्वेंटी मार्क्स ऑफ योर प्रैक्टिकल हंड्रेड एंड फिफ्टी मार्क्स का ये टीचिंग स्कीम का तुम्हारा सेवन सेमेस्टर का सब्जेक्ट है ऑन द बेसिस ऑफ योर टीचिंग स्कीम हम लोगों को टोटल पावर प्लांट के अंदर 12 चैप्टर्स पूरे करने हैं एज यू कैन सी 12 चैप्टर के बाद तुम्हारे पास में 10 स्टडी प्रैक्टिकल करने हैं कोई भी परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल नहीं है स्टडी प्रैक्टिकल है तो स्टडी प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करके चलना है चैप्टर्स की तरफ देखा जाए तो यू हैव फर्स्ट चैप्टर थर्मल पावर प्लांट जिसके अंदर हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि भाई थर्मल पावर प्लांट बेसिकली किस तरह से होता है सेकेंड होगा हमारा चैप्टर हाई प्रेशर बॉयलर थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए जिस कॉम्पोनेंट का यूज होता है मैकेनिकल कॉम्पोनेंट वो होता है हमारा बॉयलर्स तो लो प्रेशर बॉयलर और मीडियम प्रेशर बॉयलर हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर ई एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं तो अभी हमारे लिए हाई प्रेशर बॉयलर्स के बारे में पढ़ना है कि हाई प्रेशर बॉयलर किस तरह से होते हैं और क्या क्या काम होता है कहां पर यूज होता है थर्ड चैप्टर एज यू कैन सी कोल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम बहुत ही आई चैप्टर है अकॉर्डिंग टू जी टी इट कैन बी आस्ट फॉर टेन टू ट्वेल्व मार्क्स इन द फाइनल ईयर्स पेपर तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कोल यहाँ हमारे यानी कि बेसिकली बोला जाए तो थर्मल पावर प्लांट का फ्यूल थर्मल पावर प्लांट का फ्यूल सोर्स से अपने डेस्टिनेशन तक किस तरह से पहुंचाया जाता है क्योंकि हम लोगों को हमारी अर्थ सर्विस में से जो कोल मिलता है वो कुछ अलग होता है लेकिन हम लोग जो पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं वो कुछ अलग होगा तो उस फॉर्मेशन चेंजेस के अंदर क्या क्या हम लोगों को करना पड़ता है जिसको हम लोग टेक्निकली बोल सकते हैं कोल मैन्युफैक्चरिंग या कोल प्रोसेसिंग उसके बारे में हम लोग समझेंगे और बॉयलर के अंदर जब हमारी प्रोसेस हो रही है मतलब कि हम लोगों का कोल बर्निंग होने के बाद में जो एस जनरेट हो रही है जिसको हम लोग गुजराती में बोलते हैं राख तो वो जो एश होती है वो एस डिस्पोजल सिस्टम किस तरह से होती है वो एश को किस तरह से बॉयलर से निकाला जाता है पावर प्लांट से डिस्पैच किया सॉरी डिस्पोजल किया जाता है उसके बारे में हम लोगों को कोल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम में पढ़ना जो कि बहुत आई चैप्टर है जो फोर्थ चैप्टर इज ड्राफ्ट सिस्टम अगेन एन आई चैप्टर ड्राफ्ट सिस्टम इसीलिए कहा जा रहा है कि हम लोगों की चिमनी की हाइट देखो बॉयलर के अंदर जो भी फ्यूल का कंबेशन हो रहा है फ्यूल कंबेशन की वजह से जो भी हॉट गैसेस जनरेट होगी जो स्मोक जनरेट होगी वो स्मोक हम लोगों को हाई एलिवेशन वाले चिमनी से बाहर निकालना है बराबर उसके लिए हम लोगों को हाई प्रेशर वाले फोर्स ड्राफ्ट फैन इंडियस ड्राफ्ट फैन की जरूरत पड़ेगी तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट सिस्टम तो वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे फिर हमारे पास में स्टीम नोजल स्टीम नोजल बेसिकली आप लोगों ने फ्लूड पावर इंजीनियरिंग में पढ़ चुका है फिफ्थ सेमेस्टर में उसी तरह से नोजल्स के बारे में यहाँ पर भी पढ़ना है मैक्सिमम रिपीटेड टॉपिक्स आएंगे यहाँ पर कुछ नया इसमें है नहीं सिक्स चैप्टर होगा स्टीम टर्बाइन अगेन टॉपिक फ्रॉम योर फिफ्थ सेमेस्टर फ्लूड पावर इंजीनियरिंग कपलान टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन पेल्टेन विल टर्बाइन ऐसे टर्बाइन के बारे में पढ़ना है और उसकी क्या क्या यूजेज होते हैं पावर प्लांट के अंदर वो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखना है सेवन्थ चैप्टर जो है वो आईएमपी चैप्टर है थोड़ा नया है इंपॉर्टेंट है कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर्स कंडेंसर्स आप लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा तो कंडेंसर्स यहाँ पर पावर प्लांट में किस तरह से यूजफुल है हेल्पफुल है वो हम लोग देखेंगे और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कूलिंग टावर आप लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के या थर्मल पावर स्टेशन के आजू बाजू में से जब भी निकलते होंगे कहीं पर भी निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े टावर्स में से व्हाइट कलर का एक धुआं जैसा निकलता है दैट इज द कूलिंग टावर वो धुआं नहीं है बट एक्चुअली वो हमारी स्टीम है ऐसी स्टीम है कि जो मेकअप वाटर होता है जो फीड वाटर होता है जो वो फीड वाटर जब आपके बॉयलर में से निकली हुई हॉट गैसेस के कांटेक्ट के थ्रू आता है तो आप लोगों की जो हॉट गैसेस होती है वो अपने मेकअप वाटर को हीट ट्रांसफर करती है
बॉयलर है हीट ट्रांसफर हो रही है बॉयलर में पानी हम लोग भर रहे हैं पानी का स्टीम जनरेशन हो रहा है स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है मतलब डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि 100 परसेंट योर वाटर विल कन्वर्ट इनटू द स्टीम तो अगर स्टीम प्रोड्यूस करनी है तो डेफिनेटली हम लोगों को नया पानी चाहिए जिसको हम लोग मेकअप वाटर बोलते हैं तो मेकअप वाटर एड करने की क्या क्या प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलते हैं फीड वाटर ट्रीटमेंट अब पानी ऐसा नहीं है कि भी नदी में से या किसी भी आ, कोई भी रिवर से लिया है कोई भी डैम में से लिया और डायरेक्ट उसका यूज कर रहे इस तरह से नहीं होता है ठीक है थर्मल पावर प्लांट है तो उसके लिए भी हम लोगों को पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं कि भी उसकी पीएच बराबर है कि नहीं उसकी एसिडिटी कितनी है बेसिसिटी कितनी है अगर उसके अंदर सोल्ट प्रपोर्सन ज़्यादा है तो हंड्रेड चांसेस है कि जब ऐसी सोल्ट वाली स्टीम अगर आपके टर्बाइन में जा रही है तो टर्बाइन की प्लेट्स को करोजन इरोजन इफेक्ट लगे तो उससे बचने के लिए किया जाता है तो उसके बचने के लिए क्या किया जाता है तो आपके पानी को प्योर किया जाता है इसके अंदर से इम्प्योरिटीज निकाली जाती है नदी में से अगर रिवर में से हम लोग डायरेक्ट पानी यूज़ करें तो डेफिनेटली उसके अंदर इम्प्योरिटीज होगी डस्ट होगी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो सारी इम्प्योरिटीज़ को दूर करना पड़ता है ताकि बॉयलर के अंदर हम लोगों को मैंटेनेंस ना करना पड़े तो ये सारी चीज़ें हम लोग फीड वाटर ट्रीटमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट नाइन चैप्टर विल बी गैस टर्बाइन अगेन अ मोस्ट टाइम पी मोस्ट मोस्ट टाइम पी चैप्टर है अलग अलग टर्बाइन के बारे में पढ़ना है टर्बाइन गैस टर्बाइन मतलब अभी तुम लोगों ने फिफ्थ सेमेस्टर में जो पढ़ा था वो थर्म सॉरी हाइड्रो टर्बाइन के बारे में था कि भाई पानी को हम लोग जब हायर लेवल से लोअर लेवल पर ला रहे हैं और उसको टर्बाइन से स्ट्राइक करा दे तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पावर प्लांट में शुरुआत में हम लोग जो दो तीन चैप्टर पढ़ेंगे वो थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि भी विद द हेल्प ऑफ योर बर्निंग ऑफ योर फ्यूल कोल का बर्निंग करने की वजह से हम लोग कैसे स्टीम जनरेट कर रहे हैं तीसरा हमारे पास में गैस टर्बाइन गैस टर्बाइन का मतलब ये होगा कि फ्यूल का बर्न करके अभी यहाँ पर एक चीज ध्यान में देना है कि हम लोगों को स्टीम का यूज नहीं करना इट इज नॉट ए स्टीम पावर प्लांट इट इज ए गैस पावर प्लांट गैस पावर प्लांट में क्या होगा कि फ्यूल का बर्निंग करना है लाइक योर डीजल है ठीक है लाइक like पेट्रोल है पेट्रोल का तो यूज नहीं होता है डीजल पावर प्लांट का जनरली यूज होता है तो जो डीजल पावर प्लांट का यूज हो रहा है मतलब कि डीजल का बर्निंग जब हम लोग कर रहे हैं तो डीजल के बर्निंग की वजह से जो हॉट गैसेस जनरेट हो रही है वो हॉट गैसेस जनरेट होने की वजह से टर्बाइन को जो घुमाया जाता है उसको बोलते गैस पावर प्लांट तो ऐसे दो टाइप के टर्बाइन होते हैं गैस पावर प्लांट में ओपन सर्किट और एंड क्लोज सर्किट तो वो ओपन और क्लोज सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेंथ चैप्टर अगेन अ मोस्ट मोस्ट टाइम पे चैप्टर जीटी में काफी अच्छा बैठे जिसका सेवन टू नाइन मार्क्स का है न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत सारे पावर प्लांट है भाई जैसे थर्मल है स्टीम पावर प्लांट है थर्मल यानी स्टीम पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट हो गया डीजल पावर प्लांट हो गया ठीक है फिर उसी तरह से फोर्थ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्या बोलना सबको सब पता है कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से आज के आज के टाइम में डिमांड में चलती है ठीक है सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए नहीं लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू हम लोग बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है न्यूक्लियर में कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है जैसे कि यूरेनियम है थोरियम है प्लूटोनियम है वगैरह 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 एक्सेट्रा ऐसे फ्यूल्स का यूज करके हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या क्या रिएक्टर्स की जरूरत है क्या प्रोसेस होती है वो हम लोगों को इसमें पढ़ना है इलेवन चैप्टर होगा हमारा जेट प्रोपोल्सन जेट प्रोपोल्सन के अंदर हम लोगों को टर्बो जेट इंजन के बारे में पढ़ना है उसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है रैम जेट के बारे में पढ़ना है इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोग आर में पढ़ चुके हो मतलब हमारा थर्ड चैप्टर आता था एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वो बेसिक फंड यहाँ पर आपका रिपीट होगा एंड द ट्वेल्थ चैप्टर विल बी योर इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन मतलब एक थर्मल पावर प्लांट को चलाने में ड्यूरिंग द ईयर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ कितना वेस्टेज हुआ कितना मेंटेनेंस हुआ क्या फ्यूल कॉस्ट है क्या एनुअल कॉस्ट है कितना वेजेस आपको देना पड़ रहा है एक्सेट्रा 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 ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है तो ये हमारा सिलेबस का ओवरव्यू अगर आप लोगों को बुक फॉलो करनी है तो यू कैन यूज पावर प्लांट इंजीनियरिंग बाई पी के नाग एज यू कैन सी द फर्स्ट नंबर रेफरेंस बुक एंड इफ यू वॉन्ट टू यूज अनुदर बुक दैट इज योर थर्ड नंबर बुक थर्मल इंजीनियरिंग बाई आर के राजपूत ये रेफरेंस बुक है जिसका यूज कर सकते हो बाकी जी के लिए आप लोगों के पास में एक और ऑप्शन है बुक्स इंडिया टेक्स्ट बुक अगर यूज करना हो तो करो बेस्ट बुक है तो चलते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ अवर फर्स्ट टॉपिक इज पावर प्लांट का बेसिक फंडा क्या होता है वो मैं तुम लोगों को समझा दू देखो पावर प्लांट के लिए हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट यानी क्या थर्मल पावर प्लांट का बेसिक फंडा स्टार्ट होता है थर्मोडाइनेमिक्स से थर्मोडाइनेमिक में हम लोगों ने रैंकन
और वो वाटर को फिर वापस पंप के थ्रू हम लोग बॉयलर में ले जाते थे ये हम लोगों ने बेसिक फंडा पढ़ा था रैंक एंड साइकिल में एंड दैट इज द बेसिक सर्किट इवन ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल थर्मल पावर प्लांट सिस्टम थर्मल पावर प्लांट के अंदर अगर कोई साइकिल रन होती है तो वो है रैंक एंड साइकिल जैसे हमारी पेट्रोल गाड़ी है तो उसके लिए हम लोग पढ़ते थे ऑटो साइकिल और डीजल गाड़ी है तो उसके लिए हम लोग पढ़ते थे डीजल साइकिल उसी तरह से थर्मल पावर थर्मल पावर प्लांट के लिए जो कोई साइकिल है तो वो साइकिल रैंक एंड साइकिल थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम लोग रैंक एंड साइकिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन जो दिखता है जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सिर्फ एक बेसिक फंडा था डीप में अगर देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी सिस्टम है जो हम लोगों को समझ नहीं है जैसे कि एक स्टीम पावर प्लांट के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स है जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या है दैट दो प्रिंसिपल्स आर कि भाई फर्नेस टू बर्न द फ्यूल हमारे पास में ऐसी फर्नेस होनी चाहिए इतनी काबिल फर्नेस होनी चाहिए कि हम लोग हाई अमाउंट में एक फ्यूल को बर्न कर सके हमारे पास में स्टीम जनरेटर होना चाहिए स्टीम जनरेटर मतलब स्टीम प्रोड्यूस करने वाले जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में बॉयलर वी हैव अ बॉयलर वी मस्ट हैव अ बॉयलर वेदर इट इज अ लो प्रेशर मीडियम प्रेशर और हाई प्रेशर अगर छोटा सा छोटा सा थर्मल पावर प्लांट है तो लो प्रेशर चलेगा थोड़ा बड़ा है तो मीडियम चलेगा और मैक्सिमम लार्ज अमाउंट का है मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास में हाई प्रेशर बॉयलर होना चाहिए तीसरा हमारे पास में होता है प्राइम मूवर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम टर्बाइन प्राइम मूवर का मतलब आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा कि भाई जो एनर्जी सोर्स का एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन कर दे तो टर्बाइन के अंदर ये हो रहा है कि जो भी आपकी हाई प्रेशर स्टीम आ रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी को वो मिकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और वो मिकेनिकल एनर्जी को हम फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए हो गया प्राइम मूवर फिर होता है हमारे पास में पाइपिंग सिस्टम पाइपिंग सिस्टम इसके लिए क्योंकि हम लोगों को मेकअप वाटर की जरूरत पड़ेगी हमारी स्टीम को बॉयलर से टर्बाइन तक पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए पाइपिंग सिस्टम हो जाएगा एंड द लास्ट वन वी मस्ट हैव एंड दैट इज आवर इलेक्ट्रिकल जनरेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर इसीलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को डायरेक्ट नहीं मिलने वाली है मैकेनिकल एनर्जी का आप लोगों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना है तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते रहेगा और जो भी एनर्जी हम लोगों को मिल रही है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेट करंट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट करंट तो उसका भी हम लोगों को आगे जाकर के ट्रांसफॉर्मर के थ्रू चेंजेस कर देने के भी डायरेक्ट करंट का हम लोगों को अल्टरनेट करंट में कन्वर्जन मिले तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोगों को बहुत जरूरी है ये तो बात होगी बेसिक पैरामीटर्स की लेकिन एक्चुअली थर्मल पावर प्लांट के अंदर कौन सी कौन सी सर्किट रन होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो बेसिकली चार सर्किट रन होती है द फर्स्ट वन इज कोल एंड एस हैंडलिंग सिस्टम द सेकेंड वन इज एयर एंड फ्लू गैसेज सर्किट द थर्ड वन इज फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट स्टीम सर्किट सॉरी फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट एंड द लास्ट वन इज कूलिंग वाटर सर्किट एज यू कैन सी ऐसी चार बेसिक सर्किट होती है जो चार सर्किट ये चार सर्किट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो शुरू करते हैं पहले कोल एंड एस हैंडलिंग सर्किट इसको मैं तुम लोगों को सीधे फिगर में समझाऊंगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज यू कैन सी एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर हमारे पास में जो थर्मल पावर प्लांट का लेआउट है उसको अलग अलग सर्किट में अलग अलग सर्किट में कुछ इस तरह से मैंने दिखा कर रखा है सॉरी फ्लू गैसेस क्या होगा एयर किस तरह से होता है कोल एंड एस क्या होता है स्टीम फीड वाटर कूलिंग वाटर एक्सेट्रा 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 तो वो तुम लोगों को स्पेसिफिक स्पेसिफिक यहाँ पर दिख जाएगा जैसे कि ये वाला पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन ये हमारे लिए हो जाएगा कोल एंड एस सर्किट कि भाई फ्यूल बॉयलर के अंदर गया और बॉयलर के अंदर जो एस जनरेट हो इसको कैसे बाहर निकालना है फिर हमारे पास में दूसरी सर्किट होती है एयर एंड फ्लू एयर एंड फ्लू गैसेज सर्किट तो एयर एंड फ्लू गैसेज का सिंबल को जिस तरह से था तो वो हम लोग यहाँ देखेंगे ये रहा हमारे लिए एयर एयर की सर्किट ठीक है एयर एंड फ्लू गैसेज की सर्किट हो जाएगी ठीक है एयर एंड फ्लू गैसेज के बाद में हमारे पास में जो तीसरा था हमारे पास में तीसरा है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट तो ये कुछ इस तरह से है दैट फीड वाटर एंड स्टीम तो यू कैन सी ये हमारे लिए स्टीम हो गया ठीक है और यहाँ से फीड वाटर हमारे पास में डैस डैस में तो ये आपका फीड वाटर है जिसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मेकअप वाटर है आप लोगों को दिख रहा होगा यू कैन सी फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम दिस साइड ये ठीक है फिर ये यहाँ से जाएगा इकोनोमाइजर में इकोनोमाइजर से बॉयलर के अंदर इकोनोमाइजर क्यों रखते हैं कंपोनेंट क्यों होते हैं मैं समझाता तो तो ये हमारे लिए हो जाएगा फीड वाटर एंड स्टीम फीड वाटर सॉरी फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट एंड द लास्ट वन फॉर अस इज
कूलिंग वाटर सर्किट कूलिंग वाटर सर्किट मतलब के कंडेंसर में से जो पानी हमारा निकला है सॉरी यहाँ पर नहीं है गलती हो गई कंडेंसर में से जो पानी यहाँ पर निकला है वो पानी कूलिंग टावर से होके कैसे हम लोग वापिस या तो उसका रीयूटिलाइजेशन करेंगे या तो रिवर के अंदर वापिस जाने देंगे तो ये हमारा लास्ट वाला जो हो जाएगा वो है हमारा कूलिंग वाटर सर्किट ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले कोल एंड एस एस सर्किट के थ्रू एस सर्किट क्या होता है कोल आप लोगों ने देखा होगा कि भी जहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट होते बड़े बड़े वहाँ पर रेलवे लाइन खास दी जाती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अभी पावर प्लांट के लिए आप लोगों ने 100 किलो या 200 किलो कोल का यूज कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दिया ऐसा नहीं होता है हम लोगों को एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ के ऑफ फ्यूल वी नीडेड टू प्रोड्यूस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू प्रोड्यूस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इतने हाई अमाउंट इतने हैवी मास के अंदर अगर आप लोगों को कोल की जरूरत है तो वो डेफिनेटली ऐसे बड़े बड़े कैरेज व्हीकल्स के थ्रू ही पहुंचाया जाता है ये जो रेलवे की पटरीज होती है वो सीधा बॉयलर के पास में ले जाया जाता है और वहाँ से आपके फ्यूल को आपके बॉयलर के अंदर छोड़ दिया जाता है यू कैन सी ओवर ईयर कोल अनलोडिंग सॉरी कोल अनलोडिंग उसके बाद में कोल प्रिपरेशन ये आपका सेकेंड स्टेज है कोल अनलोडिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को अर्थ सरफेस में से नेचुरली जो कोल मिला है उसको हम लोगों ने एक जगह पर स्टोर किया है फिर हमारा सेकेंड स्टेज होता है कोल प्रिपरेशन कोल जो होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है इतना इतना शार्प पाउडर फॉर्म में हमारा कोल होता है कि यू समझ लो कि उसका एक एक दाना थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोन के बराबर होता है एक छोटा सा दाना हम लोगों के लिए हमारी नेक आई से डिफाइन करना बहुत मुश्किल है तो उसको बोलते हैं कोल्ड प्रिपरेशन फिर होता है कोल्ड स्टोरेज पावर प्लांट के अंदर उसको कहाँ पर स्टोर करके रखना है बॉयलर के आसपास ताकि हम लोगों को जब भी जरूरत पड़े सीधा हम लोग बॉयलर के अंदर डाल सके फिर होता है कोल हैंडलिंग कोल हैंडलिंग प्लांट हम आगे हम लोग जिस तरह से हमारा सेकेंड थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर जो होगा कोल एंड आइस हैंडलिंग सिस्टम उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कोल को हैंडल किया जाता है बेल्ट कन्वेयर या चेन कन्वेयर के थ्रू और ये जो कोल हैंडलिंग प्लांट है इससे सीधा आपका कोल जाता है बॉयलर के फर्नेस के अंदर बॉयलर फर्नेस के अंदर हम लोग हमारे फ्यूल को पहुँचा देते हैं ये हमारा कोल सिस्टम है ये हमारी कोल सर्किट है कि इस लाइन से इस मैनर से हम लोगों को कोल बॉयलर को प्रोवाइड करना है बॉयलर के अंदर इलेक्ट सॉरी बॉयलर के अंदर क्या होगा तो फर्नेस के अंदर हमारे फ्यूल का बर्निंग होगा फ्यूल का जो बर्निंग हो रहा है इस फ्यूल के बर्निंग की वजह से अभी कोल क्या होता है कोल ऐसा नहीं है कि बर्न होने के बाद में वो खराब मतलब खत्म हो जाएगा जैसे कि हमारा पेट्रोल होता है पेट्रोल को बंद करो तो वो स्मोक बन के एटमोसफेयर में छूट जाता है एटमोसफेयर में चले जाते हैं लेकिन कोल के साथ में ऐसा नहीं होता है कोल क्या होता है कि जब उसका बर्निंग होगा तो वो एश फॉर्म में जमा होते जाएगा तो उस एश को हम लोगों को निकालना पड़ता है तो यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर के बॉयलर में से एश हम लोगों को एश हैंडलिंग सिस्टम के अंदर या एश हैंडलिंग प्लांट में जमा करना पड़ता है और वहाँ से उसको हम लोग निकाल लेते हैं एस स्टोरेज में एस स्टोरेज में निकाल करके फिर उसका डिस्पोज उसको डिस्पोज कर दिया जाता है तो ये हमारी थी कोल एंड एस सर्किट दूसरी सर्किट हमारे पास में होती है एयर एंड फ्लू गैस सर्किट यू कैन सी एयर एंड फ्लू गैस सर्किट क्या होगा ये ये आप लोगों को दिख रहा होगा आयर इन मतलब कि फोर्स ड्राफ फैन हम लोगों को बेसिक फंडा पता है बचपन से पढ़ते आए हम लोग कि किसी भी चीज को अगर जलाना है तो सबसे पहले हम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है बॉयलर के अंदर भी डेफिनेटली अगर फ्यूल को जलाना है तो ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी तो क्या होता है कि ये फोर्स ड्राफ फैन के थ्रू हम लोग एयर को सक करते जो जाता है एयर प्री हीटर में एयर प्री हीटर में क्या होगा तो यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों की ये ये इस सर्किट के थ्रू ऑलरेडी हमारी हॉट गैसेज यहाँ से पास हो रही है ठीक है लाइक दिस तो जो भी एयर आप लोगों के अंदर आएगी वो एयर आपके एयर आपके हॉट गैसेज के साथ में हीट ट्रांसफर करेगी इसकी वजह से क्या होगा कि अगर एयर के अंदर एटमोस्फेरिक एयर है मतलब डेफिनेटली उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो अगर वो मॉइस्चर कंटेंट वो आपका मॉइस्चर हीट गेन करने की वजह से सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा कि जिसकी वजह से बॉयलर के अंदर हम लोगों को कम वर्क करना पड़े ठीक है तो वो एयर एयर प्री हीटर में हीट गेन करने के बाद सीधा जाएगा बॉयलर के अंदर बाय दिस वे सॉरी एक मिनट बाय दिस वे यहाँ से ये यहाँ पर जाएगा बॉयलर के अंदर तो बॉयलर के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली फिर हम लोगों को फ्यूल बर्न करने के लिए हमारे पास में ऑक्सीजन की आ, क्या बोलते हैं क्वान्टिटी मिल जाएगी कि हमारे पास में होगी एयर सिस्टम फ्लू गैसेज की सर्किट क्या होगी फ्लू गैसेज कुछ हमारे पास में इस तरह से होगा कि जो भी हमारे फ्यूल का कम्बशन हुआ फ्यूल के कम्बशन की वजह से 
फ्लू के कम्बशन की वजह से जो हॉट गैसेज जनरेट हो रही है वो हॉट गैसेज बॉयलर में से कुछ इस तरह से निकलेगी जो सबसे पहले जाएगी सुपर हीटर में अभी सुपर हीटर बहुत ही काम की चीज़ है सुपर हीटर क्या करता है पता है कि जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है ना वो स्टीम सबसे पहले सुपर हीटर में जाती है सुपर हीटर में क्या होता है कि जो स्टीम आपकी आ रही है उस स्टीम के अंदर अगर कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो ये जो फ्लू गैसेज होगी वो मॉइस्चर कंटेंट वाली स्टीम को और हीट ट्रांसफ़र करेगा उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्टीम के अंदर अगर अभी भी कोई स्टीम पार्टिकल है सॉरी वाटर पार्टिकल है तो वो वाटर पार्टिकल आपके हॉट गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी हॉट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी स्टीम सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके पास में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहेगा और ये फ्लू गैसेज सुपर हीटर के थ्रू फिर जाएगा इकोनोमाइजर में इकोनोमाइजर से एयर फ्री हीटर में एयर फ्री हीटर से डस्ट कलेक्टर में अगर कोई डस्ट पार्टिकल आपके फ्लू गैसेज में तो वहाँ पर कलेक्ट हो जाए और फिर वहाँ से वो चिमनी के थ्रू बाहर डस्ट कलेक्टर इसीलिए रखा जाता है कि एटमोसफेयर में जो भी आपकी फ्लू गैसेज जा रही है वो फ्लू गैसेज एटमोसफेयर को गंदा ना करे एटमोसफेयर को स्पॉइल ना करे इसीलिए इसीलिए हम लोगों को इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर फ्लू गैसेज के लिए डस्ट कलेक्टर रखना पड़ता है डस्ट कलेक्टर रखने का ये सबसे बड़ा फायदा है हमारे पास में थर्ड सर्किट होती है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट का बेसिक फंडा क्या है फीड वाटर एंड स्टीम सर्किट यू कैन सी कि भाई जो भी स्टीम आपकी जनरेट हुई ये यहाँ से सुपर हीटर में गई मैंने सुपर हीटर का फंक्शन समझाया सुपर हीटर से होके वो सीधा जाएगा आपके टर्बाइन में ओवर हीयर टर्बाइन में क्या होगा ब्लेड के साथ स्ट्राइक करेगा टर्बाइन की ब्लेड घूमेगी और जनरेटर से हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी ठीक है ये होगी आपकी स्टीम सर्किट लेकिन फीड वाटर की सर्किट क्या होती है तो रिवर से हम लोग क्या करते हैं वाटर हमारे पास में जो भी वाटर की रिक्वायरमेंट बॉयलर के लिए हो रही है तो वो यहाँ से पंप के थ्रू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है जहाँ पर उसको प्योर किया जाता है फिर वहाँ से ये वाटर जाएगा आपके लो प्रेशर फीड वाटर में फिर वहाँ से उसको हम ले जाते हैं डीएरेटर में डीएरेटर का मतलब ये होता है कि अगर पानी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल अभी भी है या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है तो डी क्या करेगा कि मॉइस्चर को रिमूव कर देगा ठीक है फिर वो वाटर हमारा पंप के थ्रू जाएगा हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर में यहाँ पर उसको थोड़ी बहुत हीटिंग मिलेगी क्योंकि टरबाइन में से आपका आ, क्या बोलते हैं टरबाइन में से गर्म पानी यहाँ पर आ रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड तो क्या होगा कि आपका पानी थोड़ा बहुत गर्म होगा इसकी वजह से क्या होगा कि बॉयलर के अंदर जब हम लोग पानी ऐड करेंगे ना तो बॉयलर के अंदर वो पानी ऑलरेडी हीटेड होगा तो कम फ्यूल को बंद करना पड़ेगा इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हम लोगों को हीट एनर्जी देनी हीट एनर्जी दी जाती है ताकि गर्म पानी हम लोग बॉयलर को प्रोवाइड करें और ये ये फीड वाटर जब टरबाइन की हॉट स्टीम मिलने के बाद में निकलता है ये पंप के थ्रू फिर उसको यहाँ से इकोनोमाइजर के थ्रू बॉयलर के अंदर एंटर करवाया जाता है तो ये हमारी सर्किट है फीड वाटर इन स्टीम सर्किट की द लास्ट सर्किट इज कूलिंग वाटर सर्किट एस यू कैन सी कंडेंसर में से जो पानी आया ओवर हीयर कंडेंसर में फेरोबेन में से जो भी आपकी स्टीम कंडेंसर में जाएगी वो वहाँ पर हीट लॉस करेगी और एंड दैट स्टीम विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग हॉट वाटर ये हॉट वाटर का थोड़ा सा पोर्शन आपके कूलिंग टावर में ले जाया जाता है जहाँ पर आपके दोनों तरफ से एयर अंदर आती है एटमोस्फेरिक एयर और कूलिंग वाटर सॉरी ये जो एयर होगी वो आपके हॉट वाटर के साथ स्ट्राइक करेगा और एयर हॉट वाटर के साथ स्ट्राइक करने की वजह से ठंडी हवा और गर्म पानी इस तरह से हीट एक्सचेंज होगी कन्वेक्शन प्रोसेस होगी और जो हॉट वाटर है वो ठंडा होकर के नीचे यहाँ जमा होते जाएगा जिसको हम मेकअप वाटर के तौर पर यूज कर सकते हैं और वो एयर आपकी हॉट वाटर के साथ ही ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ से बाहर निकल जाएगी जो मैंने आपको शुरुआत में बोला वो जो सफ़ेद धुआं दिखता है ना टावर में से वो सफ़ेद धुआं एक्चुअली ये है तो ये होती है हमारी कूलिंग सर्किट तो ये था थर्मल पावर प्लांट का बेसिक कंसेप्ट किस तरह से थर्मल पावर प्लांट यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या है ये मेरा कंटेंट है यू कैन सी आई होप कि आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके जरूर पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच